ഹായ് വി ബി വൈ ഐ ടി ഐ കൽപ്പകം ചേരിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിലെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന നമ്മൾ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് അത് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കാം വെൻ എ സിംഗിൾ ലോപ്പ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ത്രൂ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ദിസ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഓർ റെക്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് അതിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളതിൻ്റെ ബേസിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിനെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ദർ ആർ സെവറൽ കോയിൽസ് ഇൻ ദ ആർമേജർ പക്ഷേ നമുക്ക് ശരിക്ക് പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഈച്ച് വിത്ത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ലൈഡ് ഇൻ ദ സ്ലോട്ട് ഓഫ് ആർമേച്ചർ കോർ അപ്പം ആ ആർമേച്ചർ കോറിൻ്റെ സ്ലോട്ട്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസുകളായിട്ട് ഒരുപാട് കോയിൽസാണ് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് കോൾഡ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വലി ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ദ എൻസ് ഓഫ് കോയിൽസ് ആർ സോൾഡ് ടു ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ റൈസേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ലാപ്പ് ഓർ വേവ് വിച്ച് ഡിസൈഡ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോയിൽസിൻ്റെ എൻഡുകൾ നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ റൈസേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് റൈസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ റൈസറിലേക്ക് ഈ കോയിലിൻ്റെ എൻഡുകൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് അതായത് ആ ഒരു എൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ലാപ്പ് ഓർ വേവ് അപ്പം ആ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ റൈസറിലേക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതായത് നമുക്ക് ആ ആർമേച്ചറിൽ എത്ര പാരൽ പാത്ത് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സിനെ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ പാത്ത് കറണ്ടിൻ്റെ പാരലൽ പാത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ബേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ര ആ ടൈപ്പ് ആ ര
എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ബാറിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ലാപ്പാണോ വേവാണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ഒരു ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗറാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസ്ട്രോണിൻ ഫിഗർ ഇൻ എ സിംപ്ലക്സ് ലാപ്പ് വൈൻഡ് നമുക്കിവിടെ സിംപ്ലക്സ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ എൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു അഡ്ജസൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിന് പ്രത്യേകത പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എൻഡ് എൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ കോയിലിൻ്റെ എൻഡുകൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജസൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സിൽ അതായത് തൊട്ടടുത്തടുത്ത കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒരു അഡ്ജസൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സിലും നമ്മൾ അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് കോയിലിൻ്റെ എൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ അതായത് ഈ കോയിലിങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോയിലിൻ്റെ എൻഡാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ്സിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോയിലിൻ്റെ എൻഡും ഈ സ്റ്റാർട്ട് അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് എൻഡുകൾ അടുത്തടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ്സിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കോയിൽ ഇങ്ങനെ പോയി ഈ ഒരു വേയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡാണ് നോക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്ലോട്ട് കാണിച്ചു കണ്ടോ സ്ലോട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ ഈ രണ്ട് സ്ലോട്ട്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ കോയിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ്സിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ട് അത് എന്തിൻ്റെ ഫിഗറാന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ ദ എൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു അഡ്ജസൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം വേവ് വൈൻഡിങ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ സിംപ്ലക്സ് വേവ് വൈൻഡിങ് ഇൻ വിച്ച് ദ കോയിൽ എൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലാരിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സിംപ്ലക്സ് വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇൻ വിച്ച് ദ കോയിൽ എൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലാറ്റി അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി ഈ കോയിലിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്തടുത്ത കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്ലാറ്റി ഉള്ള ഒരു രണ്ട് പോളുകളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് പോളുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഈ കോയിൽ എൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കോയിൽ എൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലാരിറ്റി അപ്പോൾ രണ്ട് പോളുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കോയിലിൻ്റെയും എൻഡ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കൂ നമുക്കിവിടെ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ കോയിൽ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കോയിലിൻ്റെ അടുത്ത എൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലും അതുപോലെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ കോപ്പർ സെഗ് മീൻസ് കമ്മ്യൂട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കണക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേ വൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇതിന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കോയിലിൻ്റെ ഒരു എൻഡ്
സിംപ്ലക്സിൻ്റെ കാര്യമാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ സിംപ്ലക്സ് ഡിപ്ലക്സ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറയും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിന് വേണ്ടി ഓർക്കുക നമുക്ക് സിംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിലാണ് ആക്ച്വലി ഒരൊറ്റ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ ആർ കോയിലിൻ്റെ എൻഡുകൾ കണക്റ്റാവുന്നത് ഓക്കെ ടു എൻസ് ഓഫ് ഈ ചാർമേജർ കോയിൽ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് കമ്മ്യൂട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംപ്ലക്സ് സിംപ്ലക്സിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത തൊട്ടടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡിപ്ലക്സ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു സെഗ്മെൻറ്റ് രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കോയിലിൻ്റെ എൻഡ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ട്രിപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും അടുത്ത അതിൻ്റെ എൻഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിൽ എൻഡ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദ ടു എൻഡ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് കോയിൽ കണക്റ്റഡ് ടു ദി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ പോൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലാരിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേ വൈൻഡിങ് കേസിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല വേ വൈൻഡിങ് കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെയിം പ്ലാരിറ്റിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പോൾസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു കോയിലിൻ്റെ എൻഡ് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇൻ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ദർ ആർ മെനി പാരലൽ പാത്സ് ഫോർ കറണ്ട് ആസ് ദർ ആർ ഫീൽഡ് പോൾസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രത്യേകതയാണിത് പാരലൽ പാത്ത് അതായത് നമുക്ക് കറണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് കേസിൽ മെനി നമ്പർ ആയി കുറേ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് നമുക്ക് പോൾസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്തുകൾ പോൾസിനനുസരിച്ച് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടാവും ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഓക്കെ ഇനി വേ വൈൻഡിങ്ങിനാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ടു പാരൽ പാത്ത് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് പോൾസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംപ്ലക്സ് വേ വൈൻഡിങ് സിംപ്ലക്സ് വേ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിനൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ ആകെ നമുക്ക് ടു പാരൽ പാത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേ വൈൻഡിങ് കേസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻ ടു പ്ലക്സ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ് അതായത് നമുക്ക് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റർ എ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് പി ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് പി അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു പി ആണ് ആക്ച്വലി ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സിംപ്ലക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി നമുക്ക് സിംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു വണ്ണ് വരും ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടു ട്രിപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ പറയാം നമുക്ക് എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ആ പ്ലക്സ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ക പാരൽ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് കേസിൽ അപ്പോൾ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് എ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻ ടു അതിൻ്റെ പ്ലക്സ് ഓക്കെ ദെൻ വേ വൈൻഡിങ് കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് ഇൻ വേ വൈൻഡിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു പ്ലക്സ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അതായത് നമുക്കവിടെ ആക്ച്വലി നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് സിംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻ ടു വണ്ണ് സിംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കണം ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു ട്രിപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ അപ്പം വേ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് സിംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് പോൾസിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം സിംപ്ലക്സ് വേ വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് എ ഈക്വൽ ടു ടു ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ട്രിപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ
ബ്രഷ് പൊസിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് അപ്പം എത്രത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷ് പൊസിഷൻ വരുന്നത് ഇൻ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ഓക്കെ എന്നാൽ വേവൈനിൻ കേസിൽ ഓൺലി ടു ബ്രഷ് പൊസിഷൻസ് ആർ റിക്വയർ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് പോൾസ് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് പോൾസ് എത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല വേവൈനെ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷ് പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലാപ്പോയിനിൻ കേസിൽ ഈക്വൽ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് വരും പക്ഷേ വേവൈനിൻ കേസിൽ ബ്രഷ് പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷീൻസ് ഹാവിങ് ലോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഹൈ കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേവ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലാപ്പ് വൈനിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷീൻസ് ഹാവിങ് ലോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഹൈ കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ കറണ്ട് അപ്ലിക്കേഷനാണ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഷീൻസ് ഹാവിങ് ലോ കറണ്ട് ആൻഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പം ലോ കറണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് വേവ് വൈൻഡിങ് വരുന്നത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ കറണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് വേവ് വൈൻ അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ നമുക്ക് ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആൻഡ് വേവ് വൈൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ഫിഗർ തന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഏതാണ് ലാപ്പാണോ വേവ് ആണോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ലാപ്പ് വൈൻഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് ഈക്വൽ ടു പി അതാണ് സിംപ്ലക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ പി ഇൻ്റു ടു ട്രിപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ പി ഇൻ്റു ത്രീ വരും എന്നാൽ വേ വൈനിൻ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് എ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് സിംപ്ലക്സിൻ്റെ കേസിലാണ് ടു ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ട്രിപ്ലക്സ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് സിംപ്ലക്സ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിംപ്ലക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എ ഈക്വൽ ടു പി ആണ് ലാപ്പ് വൈനിങ് എ ഈക്വൾ ടു ടു ആണ് വേ വൈനിങ് അത് ഓർക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷ് പൊസിഷൻ പറഞ്ഞത് ലാപ്പ് വൈനിൻ കേസിൽ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് വേ വൈനിൻ കേസിൽ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് നമുക്ക് ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ കറണ്ട് അപ്ലിക്കേഷനാണ് വേ വൈൻഡിങ് ഹൈ കറണ്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് സോറി വേ വൈൻഡിങ് നമുക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ കറണ്ട് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ കറണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡി സി ആർമേച്ചർ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആർമേച്ചർ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അതിൻ്റെ ആർമേച്ചർ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റീസൺസ് ഫോർ ദി ഡ്രോപ്പ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ലോഡഡ് ജനറേറ്റർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ നമ്മളത് ലോഡഡ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പം ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്റർ ലോഡഡ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ടെർമിനൽസിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിന് ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ റീസൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഓക്കെ
1 ohm alengil adinde thareyo ayirikkum 1 ohm or below ayirikkum eppolum rmh circuit resistance inde value okay clear appo namukku rmh resistance inde value 1 ohm or below ayirikkum then namukku armature current armature resistance armature current aanu main aayittu namukku armature voltage drop depend cheynadu okay ini next namukku endana voltage drop ennu nokka okay uh, this could be calculated by finding the total resistance of the armature conductors in series per parallel path and dividing it by the number of parallel path. But in actual practice, it is calculated by the voltage drop method. We have the actual practice voltage drop method. We have to calculate it. Okay. Now, we have to the voltage drop method. By finding the total resistance of armature conductors in series per parallel path. That is, a parallel path in series of uh, armature conductors. That is, resistance, the total resistance we have to actually uh, this voltage drop. We calculate the voltage drop. Okay. Now, we have to parallel path. We have wave winding and lap winding. Parayam, a padinum and itana padinamke problems of a chamber, kudal, kiringal namke, direct tied at the lap, indirect tied them once like a maditana, your lap winding, wave winding, no concept of a parent lap. Okay. Upon the kind of equation under the paranada, e figure like a little look, a four pole simplex lap wound machine with the four parallel path, and could a figure lap, or you null parallel path to lap. Or four pole simplex lap one machine de or diagram or just a or resistance in the diagram on a code that look up on a code pole on the one nile parallel path on the other one on a code rp r in the other one the random one on the canal another okay p r a in the bar in the dana aveda total resistance adana armature resistance okay but now let r be the specific resistance of the armature conductor so armature conductor specific resistance on r in a then a be the area of the cross section of the armature conductor in square centimeter from a in one that in the area of cross section on the then l be the length of the conductor in centimeters otherwise l in the centimeter length conductor length in R A in the Vernal armature resistance in ohm. Armature resistance in the R A in the denote another. Then R P in the resistance per parallel path. Rather, parallel path resistance on R P and the Ningiana calculated chain on the next bar. Method of calculating the armature resistance. Armature resistance calculate and other method on the Koda Tanit Lada. Upon the other first term, Kaur equation Lendikiana Vernanoka. First, let P be the number of parallel path in the armature. Armature lilla parallel path in a number on P in the Varana. Okay. Then Z be the total conductors in armature. Armature lilla total conductor on Z. Okay. Then the number of conductors per parallel path. Then, the total number of parallel path is P. Uh, the conductors, armature conductor na, conductors are Z. Then, the number of conductors per parallel path is the The number of conductors per parallel path is the number of conductors divided by parallel path. Number of parallel path. That is Z divided by P. Okay. Now, we have resistance per parallel path. Then, we parallel path uh, resistance in the parallel path. Uh, equation we have number of conductors per parallel path into rho L divided by A. R is equal to resistance equation. R is equal to rho L by A. That is the most resistance per parallel path. That is the rho L by A. That is the Z by P. Okay, so then uh, we resistance per parallel path equation rp equal to z by p into rho l by a okay ini idil namukku armature resistance in ohm nammala ra aanengil ra equal to namukku rp divided by number of parallel path appo namukku ee model la namukku rearrange cheyumbo namukku armature resistance inde equation namukku idinu kittum appo idu derive cheyidittu so, armature resistance R A equal to Vedakitia resistance per parallel path divided by number of parallel path. Total 
question square parallel path divided by number of parallel path kitti kanyal end kittum namukku avade armature resistance ethrayanu kittum okay so ee or equation valare important aanu idonnu orthukkuka so armature resistance in ohm is r a equal to r p divided by number of parallel path r p ennu parnal resistance per parallel path aanu so r a equal to r p divided by number of parallel path okay then namakku next idu vechittu oru problem aanu thannittulla namakku on nokka the question edana in a dc four pole lap wound machine the resistance of one conductor is 0.1 ohm there are 48 conductors calculate the armature resistance appo namakku ide question thannittunde nokku question appo nammal first question endakkana thannittulla nokka അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് പറയാം ഫോർ പോൾ ലാപ്പ് വൗണ്ട് മെഷീൻ ആണ് അതായത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പോൾ ഫോർ ആണ് വൺ കണ്ടക്ടർ ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം ദൻ അതുപോലെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ആർ എം എച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ലാപ്പ് വൗണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് നമ്പർ ഓഫ് നമുക്കിവിടെ ഏ അതിൻ്റെ പ്ലക്സ് സിംപ്ലക്സ് ആണോ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണോ എന്ന് തന്നിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആകുമ്പം നമുക്കവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് സിംപ്ലക്സിൻ്റെ കേസിൽ സോ നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ നമുക്കിവിടെ ഫോർ പോൾ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ പാരൽ പാത്ത് ഇനി ക പാരലൽ പാത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ പാരൽ പാത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ പാത്ത് സോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പാരൽ പാത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കിട്ടി സോ ട്വൽവ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്കൊരു പാരൽ പാത്തിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത് ആർമേച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ പാരൽ പാത്ത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ പാരൽ പാത്ത് ഇട്ട് ട്വൽവ് ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ പാരൽ പാത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നിൽ അതായത് പാരൽ പാത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എന്താ പറയുക കണ്ടക്ടർ പാർ പെർ പാരൽ പാത്ത് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ പാരൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അതായത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ പാരൽ പാത്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഓം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ പാരലൽ പാത്ത് ആ പാരൽ പാത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഫോർ ഫോർ പാരൽ പാത്ത് നാല് പാരൽ പാത്തിലേക്കും കൂടി ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നാല് പാരൽ പാത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ പാരൽ പാത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓം അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ഇപ്പം ടോട്ടൽ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടില്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് ആ തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് കൂടാതെ നമുക്കവിടെ ബ്രഷ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരാം അതുപോലെ ബ്രഷ് കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വരാം അപ്പോൾ അതൊന്നും എത്രയാണ് നമുക്കവിടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓമിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷനും കൂടി വരും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കാരണം അവിടെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക്
function to transfer the energy present at the armature to external circuit. Armature is the energy in the external circuit. Like you the brushes. Okay. In the brushes, we have common item the compound of carbon and graphite. Carbon and graphite is the main item. Common item brushes in dark another. In Inamka uh, graphite content uh, content a prathea damka brush, graphite content and dangle avada in a self lubricating action code the lagunana parana. Okay, brushes rub against the commutation of commutator uh, brushes rub in a sametha avada self lubricating action code the provide chain of the graphite content. Anna. Okay, in either Kuda namka uh, brushes in a valid point of brushes in the important characters. Characteristics are another. The other uh, in the specific resistance, friction coefficient, current carrying capacity, maximum operating speed, and abrasiveness of the can of brush in the main brushes in the characteristics. Abrasiveness is the main polishing film part of it. abrasiveness. Okay, so the brush is in the course characteristics just to point it. Then we brush in the grade, the grade and types of brushes. So there are the main items, there are four major brush families. Okay, then the manufacturing process and so according to manufacturing process, uh, the four major brush families are graphite brush, carbon and carbon graphite brush. Electrographic brush, metal graphite, just say names or okay. Brush brush gulda family name on a good category on a parana graphite brush and carbon and carbon carbon graphite brush, electrographic brush, metal graphite. Okay, but just say the names on all can but add the turbul on the tundra the different uh, grades of brushes in the characteristics on a turbul go to the characteristics of brushes. First, we have a grade of uh, carbon. We have a carbon grade. We have a soft graphite, and copper carbon, and carbon electrographite. We have a category of uh, maximum current density in ampere per centimeter square, as well as maximum contact resistance ohms per centimeter square, pressure on commutator, and voltage drop in voltage. We have a just the values. No, soft graphite and voltage drop 1.6 variana very another. As well, copper carbon brush 0.25 to 0.35 matre voltage drop in Dagulu. Carbon angle 2, 2 volt varam. As well, electrographite and angle 1.7 to 1.8 volt a cananunga. Ningada text level and trapa three ana voltage drop parantula the oral type pressure and sensor. Okay. Okay. But three, I am in that the one class level are in that. That is, I am main that the one is important that the one armature windings in the type, and the lap winding, wave winding, and the uh, different. That is, I am in that type of are in that connections. I am in that commute. That my type code can that all that. So, this is the one that is. Uh, and the kind of special difference of that or to that. Okay. That one is that voltage drop. That is, I am armature resistance under that. That is the kind of. Uh, brushes in the family name and the voltage of three and the kundas should be okay. Then the partner class of three clear eye and the jarikino. Okay, thank you.